the purpose is not coding. If your purpose literally is coding, somebody tells you what to do, you code it. All right, maybe you're going to get replaced by the AI. In the video, like in video, the CEO Jensen Huang, what is he saying? You are a data scientist, AI engineer, software engineer. In the Mari, coding involves a lot of in the way of job roles. Layer in the Alo, your purpose coding is not enough. Coding is one of the tasks. A software engineer, coding, not enough. Your day-to-day responsibility and work. Layer in the Chapter, AI can be found to replace. Layer in the Alo, you are saying. You are saying that only AI is doing all the coding. Layer in the Alo, I am going to study this. Layer in the Alo, I am going to study this. Layer in the Alo, I am going to கோர் பண்ணிடுச்சு அப்படினே இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் வேல போய் இந்த மாதிரி ஏ रिलेटेड वीडियोसலாம் பார்த்துட்டு how to learn coding without coding using ai இப்படி எல்லாம் சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கனா உங்களுக்கு உண்டான ஒரு கம்ப்ளீட் கிளாரிட்டியான வீடியோவை தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது நீங்க ஒரு ஃப்ரெஷரா இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்குல வரீங்க அப்படினா எந்த மாதிரி மைண்ட் செட்ல நீங்க இருக்கணும் இல்ல ஆல்ரெடி ஒரு வர்க்கிங் ப்ரொபஷனலா இருக்கீங்க அப்படினா நீங்க இந்த ஜென்சன் ஹுவாங்கோட ஸ்டேட்மென்ட்டை எப்படி பார்க்கணும் எந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இதில இருந்து நீங்க எடுத்துக்கணும் and இதெல்லாம் நீங்க எப்படி தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கற கிளாரிட்டியை தான் இந்த வீடியோல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்ல போறேன் this is your a coach john என்ன கோச் ரொம்ப நாளாக வந்து வீடியோவை காணும் யூடியூப்பில் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை போட்டுகிட்டே இருப்பீங்க இப்போ நாலு நாள் ஆச்சு ஒரு லாங் ஃபார்மெட் வீடியோ வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீம் டு போயிட்டு ஒரு சில பேர் நீங்கள் வந்து கேட்டிருக்கீங்க ஸோ நாலு நாள் ஆனது காரணம் பிகாஸ் உள்ளே வந்து நான் வந்து மிஷின் லேர்னிங் கோர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக தமிழில் இது வரைக்கும் இங்கிலீஷில் எடுத்துகிட்டு இருந்தது தமிழில் உட்காந்து மாற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் இட் இஸ் டிமாண்டிங் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் அதுக்காக நான் பயங்கரமாக ஐ ஆம் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் தேர் அதனால் இங்கே கொஞ்சம் ஒரு நாலு நாளைக்கு வீடியோ வரல பட் நாட் வரி ஐம் ட்ரைங் டு மேனேஜ் போத் இன்சைட் அண்ட் ஆல்சோ ஹியர் கிவிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் டு யூ ஆல் எனிவே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து நிறைய <laughs> நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து கடைசியாக இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கோடிங் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுடைய சர்ச் எப்படிப்பட்டதா இருக்குது அப்படின்றத நான் ஆல்ரெடி இன்ட்ரடக்ஷனில் சொல்லியிருப்பேன் அப்படிப்பட்டதாக தான் இருக்குது பட் அதுக்குண்டான கிளாரிட்டியை தான் என்னோட மூணாவது பாயிண்ட்டாக இருக்குது த கிளாரிட்டி யூ நீட் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டு மாஸ்டர் ஏ அதுக்குண்டான ஒரு ப்ரூஃபையும் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து காமிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்டை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து குவிக்காக பார்க்க போகிறோம் ஒரு கிளாரிட்டி வந்து நான் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே அதே மாதிரி நான் நிறைய ப்ரொஃபஷன்ஸ்ட்டை பேசும்போது இதை பார்க்குறேன் மெனி ஆர் ஆல்ரெடி ப்ரோக் வித்தவுட் நோயிங் த கிளாரிட்டி இன் டீப்பர் லெவல் ஓகே ஸோ நிறைய பேர் எங்கிட்ட வந்து சொல்கிறீங்க நான் இப்படி படித்தேன் அப்படி படித்தேன் அந்த இடத்துல போய் படித்தேன் ஏ இப்படி படித்தேன் அங்கே போனேன் இங்கே போனேன் யூடியூப்லேயே படித்தேன் எனக்கு வந்து ஒரு டீப்பர் நாலேஜ் இல்லை கடைசியில் எங்கே போகிறேன்றதே எனக்கு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் எங்கிட்ட பேசியிருக்காங்க ஸ்ட்ரைட்டாக என்னோடய இண்டக்ஷன் செஷனில் வரும்போது பேசியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு நான் டீப்பர் நாலேஜ் வந்து கொடுக்கணுன்றதுக்காக என்னுடைய ஒவ்வொரு வீடியோலுமே நான் கொஞ்சம் பெருசாக லாங்காக டீப்பர் நாலேஜும் கொடுப்பேன் ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் ஒரு ஷார்ட் கட் வேணும் ஒரு ஷார்ட் நியூஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா இப்போவே எக்ஸிட்டும் இருக்குது நீங்களே வந்து நீங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிட் ஆகிட்டு போய்க்கலாம் பிகாஸ் திஸ் சேனல் இஸ் சம்திங் ஐம் ட்ரைங் டு பில்ட் டைப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் வேர் தே வில் ஹேவ் அ டீப்பர் நாலேஜ் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் ஏ குறிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கு நான் டார்கெட் பண்ணி ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அந்த கெரியர் கேப்ஸில் இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் நான் வந்து கரெக்டாக கைட் பண்ணணுமேன்றதுக்காக இந்த மாதிரி டீப்பர் நாலேஜ் கொடுக்கணுன்றதுக்காக ஐ எம் டேக்கிங் சம் டைம் ஃப்ரம் மை ஒர்க் அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் திஸ் டூ ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டீப்பர் நாலேஜாக இருக்கும் ஸோ அதனால் யூ வில் நீட் டு ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் கண்டென்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரூட் காஸ் ஸோ தட் யூ வில் கெட் த கிளாரிட்டி அந்த ரூட் காஸ் ஒன்ற கிளாரிட்டியாக தான் இந்த செஷன் இருக்க போகுது ஸோ உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டீப்பர் நாலேஜ் வேணும்னா நான் அடுத்து இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கொடுக்க போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கும் அதே மாதிரி டீப்பர் நாலேஜ் வேணும்னா மட்டும் அடுத்த ஸ்லைடில் வந்து பாருங்கள் மற்றவங்க இப்போவே நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வேறு வீடியோ தான் பார்க்க போயிருங்க ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டைம் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் ரைட் இப்போ கரெக்டான மைண்ட் செட்டோடு உள்ள வந்திருக்கீங்கன்னு நான் நம்புறேன் ஸோ இவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம வந்து டீகோட் பண்ணி பார்க்கலாம் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா த பர்பஸ் ஆஃப் அ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இஸ் டு சால்வ் நோன் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் டு ஃபைண்ட் நியூ ப்ராப்ளம்ஸ் டு சால்வ் ஓகே சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் என்ன
இவர் இங்கே சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ்னு சொல்கிறது சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸை மட்டும் அவர் சொல்ல வரல தோஸ் ஹூ ஆல் கோடு யாரெல்லாம் இங்கே கோடிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டே டு டே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸில் இருக்கோ இவர் எல்லாத்தையும் அட்ரஸ் பண்ணுறாரு ஓகே டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் கோட் பண்ணுறாங்க நாங்கள் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் என்ன இன்க்ளூட் பண்ணி தான் சொல்கிறேன் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஏ இன்ஜினியர்ஸ் நாங்களும் கோட் பண்ணி தான் இருக்கோம் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர்ஸும் கோட் பண்ணுறோம் இன்னும் நிறைய ப்ரொஃபைல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோடிங் இன்வால்வ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ இவர் என்ன டார்கெட் பண்ணுறாருன்னா இந்த கோடிங் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஒரு ஜாப் ரூல்ஸுமே நீங்கள் அதை மட்டும்தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுடைய ரோல் வந்து ஆட்டோமேட் ஆகிடும் ஏ வந்து ஆட்டோமேட்டிங் somebody tells you what to do you code it na panitiruka maybe i'll be replaced by a na data scientist a irundana data engineer a irundana a engineer a irundana na ukkandu coding na panitiruka na i will be replaced okay so data scientist namatu apdi correct a replace aagama endha position ume iniki replace aagakudi vaayp irukku namba idha pannala apdina namba company ku la oru position irukum we have to find out the known problems which can be automated adha inga solirukkar but all our software engineers their goal is to solve problems avaroda company ku la and it turns out we have so many problems in the company and we have so many undiscovered problems and so the more time they have to go explore undiscovered problems the better off we are as a company appo ivanga enna pannana coding abindra in the particular problem avanga already identify panni automate pannadanal in the engineers vande vera nariya problems find panni adha solve panni appadi poikittirukanga engaloda software engineers ellame abindra thaan avaroda point so adanal coding is one of the tasks which we have automated abindra thaan avaru vande claim pandraru ipo idu ketadume nariya per enna theriyum pannuvinga அதுதான் நான் வந்து அடுத்த ஸ்டேட்டில் சொல்லுவேன் யூ வில் கெட் ரீப்ளேஸ் பை ஏ அப்படின்னு சொல்லுவதுமே வாட் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆர் டூயிங் அப்படின்ற கிளாரிட்டியை தான் நான் இப்போ கொடுக்க போகிறேன் வாங்க போகிறோம் இன்னிக்கோட செஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்னோட சர்வீசஸை நம்ம கம்பெனி ப்ரொவைட் பிரிட்ஜ் மூலமாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் நம்மளோட ஃபைவ் சர்வீசஸை லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன சர்வீஸோட டீட்டெயில்ஸ் தேவைப்படுதோ அந்த ஆப்ஷனை ஃபார்மில் சூஸ் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுங்கள் நம்ம டீம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் உங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்ன உடனே இப்போ சர்ச் பண்ணுவீங்கன்னா இந்த மாதிரியான டேர்ம்ஸ்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் உடனே கூகுள் ஓப்பன் பண்ணி யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணி ஹவு டு லேர்ன் ஏஐ வித் அவுட் கோடிங் எத்தனை பேர் பண்ணியிருக்கீங்க மேபி என்னோட வீடியோ வந்திருக்கலாம் பட் அது நான் கிளாரிட்டியும் சொல்லியிருப்பேன் திருப்பி அதை தான் நான் கிளைம் பண்ண போகிறேன் ஹவு டு லேர்ன் ஏ வித் அவுட் கோடி நான் குறிப்பாக யாருக்கு பேசுகிறேன்னு சொல்லிடுறேன் நான் இந்த மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ்க்கு பேசலை நான் வந்து ஆண்டர்பனர்ஸ்கிட்ட பேசலை யாரெல்லாம் கார்பரேட் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனாக இருக்கீங்க கார்பரேட் குளர் ஐடி ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனாக இருக்கீங்க அவர் ஐடி குளர் அடுத்தடுத்த சிஸ்டம் குளர் நீங்கள் வந்து இவால்வ் ஆகி ஏலாம் ப்ராப்பராக படித்து மேலே போகணுன்னு பார்க்குறீங்களோ உங்கள்கிட்ட நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் நீங்கள் மட்டும் தான் நான் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் மற்றவங்க கிடையாது நான் யார்கிட்ட பேசுகிறேன்றது தெளிவாக சொல்லிவிடுறேன் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஐடி ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நீங்கள் ஐடிக்குள்ளே இருக்க இருக்கிறதுனால நீங்கள் எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கணும் நான் ஐடி ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நீங்கள் வந்து ஏஐ ப்ராப்பராக படித்து நீங்கள் உள்ளே வரணும் இந்த ஐடிக்குள்ளே வரணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டை கேட்டதுக்கு அப்புறமா யூடியூப்பில் போய்ட்டு ஹவு டு லேர்ன் ஏஐ வித் அவுட் கோடிங் அப்படின்றது எத்தனை பேர் சர்ச் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா அது தப்பு ஓகே கோடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தேவை ஏன் தேவை அப்படின்ற கிளாரிட்டி தான் நான் அடுத்த ஸ்லைடில் உங்களுக்கு வந்து நான் காமிக்க போகிறேன் ரைட் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த பர்பஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அது எல்லாருமே கோடிங் பண்ணுறவங்க தான் நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் மைண்டில் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் ஹவு டு தே ஹையர் இப்போ என்பிடியாவோட சிஓ வந்து இதை சொல்லியிருக்காரு இப்போ இவங்க எப்படி ஹையர் பண்ணியிருப்பாங்க கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணி பாருங்களேன் அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாமே இப்போ உள்ள கம்பெனிக்குள்ளே இருந்து அவர் கோடு பண்ணலை அப்படின்றத அவர் சொல்கிறாரு நான் இன்னொரு டைம் கூட அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு வந்து நான் இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் The purpose of a software engineer is to solve known problems and to find new problems to solve. Coding is one of the tasks. And so if the purpose is not coding, if your purpose literally is coding, somebody tells you what to do, you code it. All right, maybe you're going to get replaced by the AI, but most of our software engineers, all of our software engineers, their goal is to solve problems. And it turns out we have so many problems in the company and we have so many undiscovered problems. And so the more time they have to go explore undiscovered problems, the better off we are as a company. Nothing would give me more joy than if none of them are coding at all. They're just solving problems. You see what I'm saying? And so I, I think that
ஸோ அவங்களுடைய எம்ப்ளாயிஸ் இதே ஸ்டேட்மெண்ட் தானே சொல்லியிருக்காரு அவங்களுடைய எம்ப்ளாயிஸ் வந்து கோடிங் மேனுவலாக பண்ணுறது கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு பட் இங்கே நிறைய பேர் கேட்காத கொஷின் என்னென்னா இதை தான் எல்லாருமே போய் நம்ம யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணுறோம் ஹவு டு லேர்ன் ஏ வித் அவுட் கோடிங் அப்படின்றது பட் அவங்களுடைய ஹையரிங் சிஸ்டம் எப்படி இருந்துச்சு இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஏ இன்ஜினியர்லாம் ஹயர் பண்ணுறாங்க இல்லையா எப்படி இருந்திருக்கும் ஒரு ஏழு டு எட்டு இன்டர்வியூ ரவுண்ட் இருந்திருக்கும் அண்ட் அந்த ஏழு டு இன்டர்வியூ ரவுண்டில் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் கோடிங் இல்லாமலே வச்சுருப்பாங்க ஊறுபட்ட கோடிங் ஒன்று இருந்திருக்கும் பயங்கரமாக டெக்னிக்கல் அசஸ் பண்ணி தான் உள்ளர் எடுத்திருப்பாங்க இப்போ இந்த ரிசோர்ஸஸ் உள்ளர போனதுக்கப்புறம் அவங்க எதுக்குப்பா கோடிங்கில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அவங்க தான் ஆல்ரெடி ஹை ஐக்கிய லெவல் இருக்கிறாங்களே அப்படி இருக்கிறனால கம்பெனிக்குள்ளே போய் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்டாவோ ஏ இன்ஜினியராவோ ஆல்ரெடி உள்ள இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட போயிட்டு திருப்பி நான் மேனுவலாக தான் கோடு போடுன்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் அவங்க இந்த மாதிரி கம்பெனிஸுக்கு தேவை கிடையாது அதனால் நீ ஏன்ப்பா அந்த தான் உங்களுக்கு அதான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆகிட்டீங்களே இந்த ஒர்க்கை நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணி நீங்கள் புது ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு போயிடுங்க அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய ரூல் ஸோ அதனால் அந்த அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி கோடிங் நாலேஜ் இருக்கிறதுனால ஃபாஸ்ட்டாக அவங்களால் கோடிங்லாம் டீபெக் பண்ணி அதை ஆட்டோமேட் பண்ணி அடுத்த புது ப்ராப்ளம்க்கு போயிட முடியுது ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வெளியில் உட்காந்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க ஹவு டு லேர்ன் ஏ வித் அவுட் கோடிங் நீங்கள் ஐடி ஏஐ ஸ்பேஸ்குள்ள வரணும் ஐடிக்குள்ளே வரணும் எப்படியாச்சும் உங்களோட கெரியரை வந்து செக்யூர் பண்ணிக்கணும் குறிப்பாக ஐடி ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் ஏஐயில் ப்ராப்பராக அப்கிரேட் ஆகி செக்யூர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பாத் உங்களுக்கு செட்டே ஆகாது நீங்களும் கோடிங்கை படிக்கணும் பைத்தன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகே இன்றைக்கி நிறையா பாட்காஸ்ட் நான் வந்து நிறைய பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸில் பாட்காஸ்ட் எடுக்கும்போது சொல்லியிருக்காங்க என்றைக்குமே மேனேஜ்மெண்ட் பொசிஷனில் மட்டும் இருக்கிறது பயங்கர சேலஞ்சிங் ஓகே உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இல்லை வெறும் பிஸ்னஸ் நாலேஜ் மட்டும்தான் இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட் நா நாலேஜ் மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு சொன்னாவே பிரச்சனை பிகாஸ் உங்களே மாதிரியே நாளைக்கு இன்னொருத்தர் டெக்னிக்கல் ப்ளஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நாலேஜில் இப்போ சீக்கிரமாக படிச்சு மேலே வந்துருவாங்க அப்போ உங்களுடைய ஜாப் பெரிய ரிஸ்க் தான் நான் த்ரெட்டன் பண்ணல இதுதான் உண்மை நிறைய பேர் நடந்துகிட்ட வந்து சொல்லியிருக்காங்க நான் நிறைய பேர் திரு பேசியிருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ யூ நீட் டு ஸ்டார்ட் லேர்னிங் நீங்கள் பிஸ்னஸ் நாலேஜ் மட்டும் வச்சுட்டு மேனேஜ்மெண்ட் நாலேஜ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்றைக்குமே பிரச்சனை உங்களுக்கு டெக்னாலஜியும் தெரியணும் அது ப்ராப்பராக படித்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எந்த டெக்னாலஜி படிக்கணும் நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த ஜென்னை ஏஜென்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்ல படிச்சு வெச்சுக்கணும் because lang chain lang graph mcp இதெல்லாம் வாட் இஸ் வாட் னு தெரியுதுற விட டீப்பர் knowledge ல போய் நீங்க போய் அந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட் வர்க் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு knowledge கிடைக்கும் அதுதான் நிறைய ஐடி வர்க்கிங் ப்ரொபஷனல்ஸ் எடுத்து ஆல்ரெடி எடுத்து படிச்சிட்டு இருக்காங்க நீங்க வந்து படிக்கிறீங்களா இல்ல just what is what அப்படின மாதிரி தெரிஞ்சிட்டு மட்டும் இன்னொருத்தர் பேசும்போது ஆமா ஆமான்னு சொல்லிட்டு யா 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 அப்படின மாதிரி சிரிக்கிறீங்களா அப்படிங்கற மாதிரி நீங்க பாத்துக்கோ அந்த மாதிரி யா யா போட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்களை தூக்கி போட்டுருவாங்க இன்னொருத்தர் எடுத்து प्रिபெயர் பண்ணி படிச்சிட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்க வந்து உங்களை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க சோ அது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இதல இருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் ஒரு சிஓ கிளைம் பண்ணும்போது இன்டர்வியூ ரவுண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ ரவுண்ட்ஸ் வச்சு தான் உங்களை ஹயர் பண்ணுறாங்க அவங்க கம்பெனிக்குள்ள போய் மேனுவலாக கோட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அவங்க வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க இப்போ இன்னொரு விஷயத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் இப்போ ப்ரோட் பிரிட்ஜ் ரெண்டு நடந்துட்டு இருக்குது த கிளாரிட்டி யூனிட் டுவெண்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் மாஸ்டர் ஏ கோடி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பாத்தில் போகணுன்னு சொல்கிறேன் பட் இப்போ நாங்கள் ப்ரோட் பிரிட்ஜ் கம்பெனிக்குள்ளே என்ன மாதிரி ப்ராசஸில் எங்களுடைய கோடிங் ஒர்க்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோன்றதை இப்போ காமிக்க போகிறேன் வாங்க பண்ணுங்க இந்த ப்ராசஸில் தான் போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஏதாச்சும் ஒரு டாஸ்க் வருது அப்படின்னா டப்பு நாங்கள் வந்து ப்ராம்ட்டு போட்டு அந்த ப்ராம்ட்டு மூலியமாக இதுதான் பிஸ்னஸ் நாலேஜ் இருக்குது எங்களுக்கு இது மாதிரி சிஸ்டம் தான் வேணும் ப்ராம்ட்டு போட்டு கோடிங் வந்து அந்த ப்ராம்ட்டு மூலிமா நாங்கள் வந்து எடுத்துடுறோம் கோடிங் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து பில்டு பண்ணுறோம் அந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணக்கூடிய கோடிங்ஸில் அதுவே கிடச்சிருது அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த கோடில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து அழகாக டீபெக் பண்ணிடுறோம் பிகாஸ் எங்களுக்கு கோடிங் தெரியுன்றதுனால ப்ராம்ட் மட்டுமே போட்டு டீபெக் பண்ணலாம் இல்லை அது ப்ராம்ட்டு போட்டு ப்ராப்பர் வரலன்னா எங்களால் ஃபாஸ்ட்டாக டீபெக் பண்ணிட முடியும் ஸோ இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்கில்லே என்னவ
build a um maybe number guessing app or linear regression podra build a linear regression model to predict home house price ஃபார்மே டேட்டா செட் நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அதுவும் கொடுக்கலாம் பட் நான் இங்கே ஜஸ்ட் ப்ராம்ட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாமே அதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடு எழுதிக்கும் இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஏஜென்ட் ஏஜென்ட் இருக்குது இங்கே என்ன மாடல் இருக்குது கிளாடோடது இருக்குது ஜிபிடி ஃபைவ் மினி அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துருக்கு இன்னொரு மற்ற மாடல்ஸ் வேணால் இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எந்த ஷீட் அட்டாச் பண்ணுறீங்க அது கூட இங்கே இருக்குது இந்த ஷீட்டில் தான் நான் வந்து கோடிங் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கேன் வேறு ஏதாச்சும் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸில் இருந்து நீங்கள் வந்து ஃபோல்டர் இருக்குது ஃபைல் இருக்குது இமேஜஸ் இருக்குன்னா அது கூட இம்போர்ட் பண்ணி அது கூட ப்ராம்ட்டை போட்டு கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட்டில் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே மேனுவலாக உட்காந்து பண்ணுறது இல்லை அதனால் எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் தெரியணுமா தெரியக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட் கோடிங் தெரியணும் அதனால தான் சொன்னேன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் அழகாக அது கிரியேட் பண்ணிடும் சார்ஜ் பிட்டியில் கேட்குற மாதிரி தான் சார்ஜ் பிட்டி வந்து அங்கே போய் டேட்டா வந்து அங்கே சார்ஜ் பிட்டி அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அந்த ஜிபிடினுடைய ஏபிஐக்கு அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் இன்டர்ஃபேஸை கொண்டு வந்து இது நாங்கள் அந்த மாடலை வந்து லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் இங்கே வந்து ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன குறி கேட்டாலும் முள்ளரியே நம்மளுடைய டேட்டாவும் செக்யூர்டாக இருக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை பிகாஸ் ப்ராம்ட் போட்டு தான் எடுக்கிறோம் நம்மளுடைய டேட்டா எப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ப்ராம்ட் போட்டு தான் எடுக்கிறோன்றதால பிரச்சனை இல்லை இப்போ இது வந்து அலோ அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ப்ராம்ட் மூலியமாகவே நம்ம அப்ளிகேஷன் ஆர் மாடல்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து பில்ட் பண்ணிக்க முடியுது இதுதான் ப்ரொடக்ஷன் லைனில் ஸோ உங்களுக்கு வந்து புரியுது நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நாங்கள் காமிக்கல பட் அது நடந்து முடிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு புரியுது நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராம்ட் போட்டு கோட ஜென்ரேட் பண்ணி ப்ராஜெக்ட்ஸை நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி வேறு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டீபேக் பண்ணி முடிச்சிடும் இந்த சைக்கிளில் தான் இன்றைக்கி ரியல் டைமில் எல்லா ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட்லேயும் நடக்குது பட் நீங்கள் இங்கே புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட்ல நாங்கள் கம்பெனி ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட்ல கம்பெனிக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணுறவங்க நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி டீபேக் பண்ணுறதுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடுவோம் பட் நாங்கள் வந்து வெளியில் தானே வந்திருப்போம் ஒரு கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூ கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ரோட்டோ டைப் என்விரான்மெண்ட் சொல்லும் வெளியில் இருக்கும்போது நான் கோடிங் எல்லாம் ப்ராப்பராக படிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் என்ன நானே அப்ஸ்கில் பண்ணி அவுட் சைட் என்விரான்மெண்ட் பண்ணும்போது அதை ப்ராப்பராக படிச்சுட்டு நான் இன்டர்வியூ கொடுத்தா தான் என்ன உள்ளே வந்து ஹேர் பண்ணுவாங்க ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட் நான் இப்படி தான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து கரியர் ட்ரான்சேஷன் பண்ணுறீங்க கரியர் அப்கிரேடேஷன் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வெளியில் தான் இருக்கீங்க அந்த ப்ரோட்டோ டைப் என்விரான்மெண்ட்டில் தான் இருக்கீங்க பிகாஸ் உங்கள் ட்ரீம் இங்கே இருக்குது இங்கேருந்து அங்கே வரணும்னா கோடிங் மூலியமாக தான் வரணும் இன்னும் கார்பரேட் என்விரான்மெண்ட் அதை மட்டும் நல்லா மைண்ட் வச்சுக்கோங்க மற்ற டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு என் ஐட் டூல் இருக்கு ஒர்க் ஃபுளோ ஆட்டோமேஷன் பண்றதுக்கு நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு பட் அந்த மாதிரி ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி டூல்ஸ் எல்லாமே கார்பரேட் என்விரான்மெண்ட் கூட அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க முக்காவசி கேஸில் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கு அவங்களுடைய இன்ஜினியர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அவங்க கம்பெனிக்குள்ளே பில்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே எப்படி ஒர்க் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க ஸோ அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு அந்த அதை மாதிரி பில்ட் பண்றதுக்கு கோடி நாலேஜ் வேணும் ஸோ அதனால நீங்க கார்பரேட்ல இருக்கிறீங்கன்ற பட்சத்தில் பைத்தன் தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பைத்தன் மூலியமா தான் நிறைய விஷயம் நடக்குது அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நவ் ஐ திங்க் யூ காட் த கம்ப்ளீட் கிளாரிட்டி நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த மிஸ்டேக்ஸ் யார் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் கிளாரிட்டி சொல்லியிருக்கேன் ரியல் டைமில் நாங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறோன்றது டீப்பர் நாளதில் சொல்லியிருக்கேன் ஐ ஹோப் நான் சொன்னது எல்லாமே உங்களுக்கு மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் நம்புறேன் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா என்னோட ஒரு ரெக்வஸ்ட் இருக்குது அது என்ன அப்படின்றத நான் அடுத்த ஸ்லைடில் சொல்ல போகிறேன் வாங்க நம்ம சேனலுக்கு வந்து ஒரு கோல் இருக்கு எப்பயுமே நான் கண்டென்ட் ஏதாச்சும் பேசும்போது ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் கூட புரிஞ்சுக்கணுன்ற மாதிரி தான் நான் வந்து பேசுவேன் என்ன தான் என்னோட டார்கெட் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருக்கிறீங்க ஐடியில் போகணும் ஏஐ ப்ராப்பராக படிச்சு ஸ்பெசிஃபிக் ஐடியில் உங்களோட கரியரை செக்யூர் பண்ணிக்கணுன்ற மாதிரி இருந்தாலும் என்னோடய லாங்குவேஜ் எப்பயுமே ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் கூட புரிஞ்சுக்கணுன்ற மாதிரி தான் நான் பேசுவேன் பட் எனக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் இருக்குது இதை நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா இல்லை எப்படி இருந்துச்சு பிகாஸ் திஸ் சம்திங் அ வெரி ஸ்மால் செஷன் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்கணுன்றதா என்னோட பாயிண்ட் பட் அதை ஒரு ப்ரூஃபோட காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் விஎஸ் கோட் ஸ்டூடியோலாம் வந்து ப்ராம்ட் போட்டு நான் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ ஜென்சன் ஹுவாங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் தான் எந்த விதமான தவறும் கிடையாது க